நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய சேனல் விவசாய சம்மந்தப்பட்ட தகவல் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆடு வளை ஆடு வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு முயல் இந்த மாதிரி தேனி வளர்ப்பு இந்த மாதிரி நிறைய தகவல் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பதிவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தால் கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நிறைய நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பதிவிட்டுருக்கோம் அதுவும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அதாவது இலவச ஆட்டு பண்ணை இலவச கோழி பண்ணை செட்டு இலவசமாக ஆடு கொடுக்கறது இலவசமாக மாட்டு பண்ணை கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பதிவிட்டுருக்கோம் அதை பார்க்க அவங்க பாருங்கள் இந்த பதிவில் என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா ஐம்பது பர்சன்ட் மானியத்தில் கோழி பண்ணை எப்படி கட்டித்தராங்க எந்த வருஷம் ச கட்டி தந்தாங்க என்ன ஸ்கீமு அதோடய அமௌண்ட் எவ்வளவு அதை யாரை தொடர்பு கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கும் இதோட ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு இது மாதிரி நிறைய தகவல் நம்ம இந்த இந்த வீடியோ நம்ம பகிர்ந்து விரும்புகிறோம் அதாவது இந்த இந்த செட்டோட டோட்டல் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டே கால் லட்சம் சரிங்களா எட்டே கால் லட்சம் நம்முடைய ஒரு பங்குத்தொகைன்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய ஒரு விவசாயியோட பங்குத்தொகை வந்து ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபா அதாவது அரசாங்கத்தால் தமிழக அரசால் கொடுக்கக்கூடிய மானியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தொம்பது ரூபா தமிழக அரசால் கொடுக்கக்கூடிய மானியத்தொகை நபார்டு வங்கின்னு சொல்லுவாங்களே நபார்டு வங்கி அதன் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய மானியத்தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தொம்பது ரூபா இப்படிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் மானியம் இது வந்து டோட்டல் காசு எட்டே கால் லட்ச ரூபா நம்மோட கான்ட்ரிபியூஷன் எண்பதாயிரம் ரூபா நம்மோட நம்மோட பங்குத்தொகைன்னு சொல்லுவாங்க நம்மோட பங்குத்தொகை ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபா கட்டணுங்க இதோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து எட்டே கால் லட்சம் ரூபாய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த திட்டத்தோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசின் கோழி அபிவிருத்தி திட்டம்ன்ற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக தமிழக அரசால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஸ்கீம் இது வந்து இது வந்து எல்லாத்துக்குமே கிடைக்குமா என்னென்னு எனக்கு தெரியல எங்களுக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம நம்முடைய சேனல் வியூவர்ஸுக்கு பகிர்ந்துக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இது வந்து நான் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பதினாலில் நான் வாங்கினேன் அதாவது பதினேழு பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் நடைமுறையில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தது இந்த பத்தொம்பது இருபது இருபது தொண்ணூறு என்னென்னு சரியாக தெரில ஏன்னா இந்த வருஷம் பட்ஜெட் என்னென்னால உடனே தெரில போன சொல்லி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து நம்ம யாரை பார்க்கணும் நமக்கு யாரை பார்த்தா நமக்கு கிடைக்கின்ற தகவல் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே இருந்திருக்கலாம் அதாவது நமக்கு கிடச்சிருந்த மானிய தகவல் மானிய த மானியத்தை மானிய சம்மந்தப்பட்ட செட்டு மானிய சம்மந்தப்பட்ட கருவிகள் ஒவ்வொன்றா பதிவு பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டுருக்குறோம் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஐம்பது பர்சன்ட் மானியத்தில் கிடைக்க ப கிடைக்கக்கூடிய கறிக்கோழி பண்ணை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த பண்ணை வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வந்து இது யாரை தொடர்பு கொள்ளணும்னு பார்த்தீங்கனாக்க அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கால்நடைத்துறை கால்நடைத்துறை தான் கண்டிப்பாக இதை தொடர்பு கொள்ள வேணும் இது வந்து கால்நடைத்துறை மூலயமா தான் கொடுத்தாங்க கால்நடத்தில் அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெட்னரி டாக்டர் அதை மாட்டு ஆஸ்பத்திரி சொல்லுவாங்கள்ல அந்த கால்நடை மருத்துவமனை இருக்கும் அந்த கால்நடை மருத்துவமனையில் போய் கால்நடை மருத்துவரை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா இது நமக்கு ஸ்கீம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெளிவான விளக்கம் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் நம்ம அதுக்கப்புறம் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி நம்மோட இடத்தோட பட்டா சிட்டா அடங்கல் இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் எப்படின்னு பார்த்தோம் என்னென்ன ரெடி பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னாக்க நம்ம பட்டா வந்து நம்மளோட சொந்த இடத்துல நம்ம சொந்த பேரில் இருக்கணும் முதல் பிரச்சனை நம்ம அப்பா பேர்லேருந்து அப்பா பேர் தான் பண்ண வாங்க முடியும் அம்மா பேர்லேருந்து அம்மா பேர் தான் பண்ண வாங்க முடியும் இது வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து மினிமம் முப்பது சென்று தேவைப்படும் இந்த இடத்துக்கு சு இந்த பண்ணை அமைக்கிறதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த தண்ணி வசதி கரண்ட் வசதி இதெல்லாம் நம்ம தான் ரெடி பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை அவங்களோ ரெடி பண்ணி தரமாட்டாங்க நம்மளே தான் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த கரண்ட் வசதியாக இருக்கட்டும் தண்ணி வசதியாக இருக்கட்டும் இதை நம்ம தான் ரெடி பண்ணிடணும் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் லோ நமக்கு சேங்ஷன் நமக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம கொண்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம பேங்கில் மூவ் பண்ணி பேங்க் ஃபஸ்ட்டு லோனை ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் லோன் ரெடி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம தமிழக அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தொம்பது ரூபா மானியத்தை நம்ம கால்நடைத்துறை மூலமாக நம்ம செக்காக நம்மகிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதை கொண்டு போய் நம்ம பேங்கில் கொடுத்தா நம்ம பேங்கில் வர வச்சுட்டு பாக்கி அமௌண்ட்டை நம்ம நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கொடுத்தோன்னே அடுத்தது பார்த்தோன்னா நபார்டு ம
இதோட நீள அகலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் இருபத்தி ஒரு அடி வைக்க சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஒரு அடி நீளமும் அதாவது அவங்க எஸ்டிமேட்டில் வந்து நூற்றி அறுபது அடி நூற்றி நூற்றி முப்பது அடி ஒரு செட்டோட நீளம் நூற்றி முப்பது நூற்றி முப்பது ரெண்டு செட்டாக போட்டேன் இருபத்தி ஒரு அடி அகலம் இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் கேப்பில் வந்து அவங்க நாற்பது அடி டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க நாற்பது அடி டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் இங்கேருந்து அந்த அவ்வளோ நோய் தொற்று இந்த செட்டில் ஏற்பட்டுருச்சுனாக்கா இந்த செட்லேருந்து தாவாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் இந்த நாற்பது அடி கேட்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து நமக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம லோன் வாங்கியாச்சு நம்ம செட்டு போட்டு முடித்தாச்சு செட்டெலாம் எப்படி போகணுங்கிறத நம்ம ஒரு சின்னதாக நான் காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த சைஸில் தான் போகணும் இந்த செட்டோட இந்த சைடோட அகலம் ஒயரை வந்து ஏழு அடி வைக்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த அகலம் வந்து செட் இந்த இந்த இதுலேருந்து அந்த இதுக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு அடி அகலமும் அப்போ தான் இந்த ட்ரிங்கர் ஃபீடர் மாட்டுறதுக்கு வந்து அதாவது நான் நாலுக்கு ஒன்று அஞ்சு அடி அஞ்சுக்கு அஞ்சு அஞ்சு லைன் மாட்டணும் அதுக்கு வந்து ஐநாங்கு இருபது அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸை கணக்கு பண்ணி தான் இருபத்தி ஒரு அடி வைக்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து இப்படி தான் கட்டணும் நம்ம மேலே வந்து கீத்து போட்டுக்கணும் கீத்து போடணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் தண்ணி வசதியெலாம் இப்படி தான் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அவங்க சொல்கிறது மேலே கீத்து போட்டால் ஹீட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இறங்கும் சரிங்களா நம்ம மேலே வந்து தகர சீட்டு போட்டாலும் சரி மேலே வந்து இந்த சிமெண்ட் சீட்டு போட்டாலும் சரி ஆக நம்ம வந்துட்டு கீத்து போட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் வெப்பம் கொஞ்சம் கீழே கம்மியாக இறங்க வாய்ப்பு இருக்குதுங்க நம்ம ரைட்டு எல்லாம் நம்ம செட்டு போட்டாச்சு நம்ம அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இந்த கரண்ட் வசதி தண்ணி வசதி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னது நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாட்டரை வந்து டெஸ்ட்டு பண்ணணுங்க இந்த பிஹெச் லெவலில் கணக்கு பண்ணுவாங்க இந்த பிஹெச் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கோழி வளர்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச் லெவல் கட்டாலனாக்கா நமக்கு வந்துட்டு அடுத்தபடியாக பிஹெச் லெவல் அதிகப்படுத்துறதும் அது என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனியில் சொல்லுவாங்க அப்படி சரியில்லைனாக்கா நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் டெஸ்ட் எடுத்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னா அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசனில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க எப்போதும் நம்ம ஒரு கம்பெனியில் சரிங்களா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஒரு கம்பெனில் ஒரு சுகுணா சாந்தி சுவாமி வெண்கார்ப்பு இதுமாதிரி நிறைய கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியில் ஒரு டையை போடணும் எப்படின்னு பார்த்தா முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் சொல்லுவாங்க இந்த முத்தரப்பு ஒப்பந்தம்னாக்க அதாவது ஒரு பேங்க்கு நம்மளும் நம்ம பேங்கில் லோன் வாங்கத்தால் வாங்கினதால் முத்தரப்பு போடுறோம் பேங்கில் லோன் வாங்க வாங்காமலே நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ரெண்டு பேர் மட்டும் போட்டுக்கலாம் அதாவது பேங்க் நம்மளும் இந்த கோழி பண்ணக்காரங்களும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கணும் இந்த இந்த மாதிரி நான் இந்த இந்த தீவனம் தண்ணி நம்மளே கொடுத்துருவோம் நாங்களே இறக்கி இறக்கிக்குவோம் அதாவது லாபமும் நஷ்டமும் எங்களோட ரிஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து வளர்ப்பு தொகை மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி ஒரு டையப்பு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க நான் வந்து சுகுணால் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறேன் சுகுணால் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் காசு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்ல எவ்வளோ நாளைக்கு எப்படி இருந்தாலும் இப்போதே கொடுத்துட்ருக்குறாங்க சரிங்களா ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பண்ணையை வெரிஃபிகேஷன் பண்ண வருவாங்க கம்பெனிலேருந்து வெரிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு வாரத்துலேயே பத்து நாள் சிக்கி இறக்கி விட்ருவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஐயாயிரம் கோழி நம்ம இறக்குறோம்னாக்க ஐயாயிரம் கோழி செட்டு போகணுன்னாக்க முந்நூறு அடி போட்டுக்கணுங்க அவங்க ஐயாயிரம் கோழி செட்டு கொடுத்தாங்க நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ செட்டோட நீளாக்கலாம் சரியாக கணக்கு பண்ணாமல் நம்ம இரநூத்தி அறுபது அடி போட்டால் திரும்ப ஒரு முப்பது அடி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து நானூறு அடி இப்போ முந்நூறு அடி இப்போ போட்டிருக்கிறோம் முந்நூறு அடி போட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம ஐயாயிரம் கோழி ஃப்ரீயாக வளர்த்தலாம் ஐயாயிரம் கோழி வளர்த்தா நமக்கு ஓரளவுக்கு லாபமாக நிற்கும் ஆனாக்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்க எல்லாம் காலம் வாங்கியிருப்பீங்க அதாவது ஐம்பது பர்சன்ட் மானியத்தில் ஐம்பது அதாவது அஞ்சு லட்சத்தி சாரி நாலு நாலு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா மானியத்தில் நம்ம இந்த பண்ணை எப்படி நம்ம வாங்கிறது யாரை தொடர்பு கொள்ளுது அப்படின்ற டீட்டெயிலே தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு யாரை பார்க்கணும் என்ன செய்யணும் நிறைய சந்தேகங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு வருது அதை இடம் சொந்த பேரில் இருக்கணும் அதாவது மி கண்டிப்பாக வந்து ரோடு வசதி இருக்கணுங்க இடம் சொந்த பேரில் இருக்குதுங்க எல்லாமே இருக்குது ரோடு வசதி இல்லைன்னு சொல்லணும் அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லைங்க ரோடு வசதி கம்பல்சரி நம்மளோட பொறுப்பு தான் ரோடு வசதி இருந்தால் தான் ஒரு தீவனை ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கோ தீவனம் இறக்கிறதுக்கோ வண்டி உள்ளுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப தே ரோடு வசதி கண்டிப்பாக வேணும் அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன சந்தேகம் வரும்னா உங்களுக்கு இதோட லென்த்து லி நீ
அதில் தே தேங்காய் நார் இந்த கூலியல் செலவு நம்ம செலவு தான் இதெல்லாம் இதை மீறி தான் நம்ம அதில் நம்ம வருமானம் பார்த்துக்க முடியும் அது அந்த ஸ்கீம் வந்து போன வருஷம் வரைக்கும் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் இருக்குதா என்னென்னு தெரியல நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததாக போய் நீங்கள் கால்நடைத்துறையில் கேளுங்க அதாவது வேறு ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் கால்நடைத்துறை ஏடி இருப்பாங்க ஏடிகிட்ட போய் கேட்டிங்கனாக்கா நமக்கு கால்நடைத்துறை இயக்குனர் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான தகவல் சொல்லுவாங்க அரியலூர் அந்தந்த மாவட்டத்துலேயும் ஒரு தலைமை தலைமை மருத்துவமனை மாதிரி ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் கேட்டிங்கன்னா தெளிவான மருத்துவம் நம்ம அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை மருத்துவமனை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க அந்தந்த ஊருக்கு ஒரு கால்நடை மருத்துவமனை இருக்கும் அதில் கேட்டிங்கனா உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் கிடைக்கும் அதாவது நாலேக லட்ச ரூபாயில் மானியத்தோடு நம்ம எப்படி செட்டு வாங்கணும் நாங்கள் எப்படி வாங்கணுன்ற வீடியோ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் நான் போனேங்க எனக்கு கிடைக்கலங்க அலை விட்டாங்கன்ற மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்து நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோ காமிச்சு அவங்கள்ட்ட கேளுங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வீடியோ பதிவு போட்டுருக்குறாருங்க அவங்களுக்கு கிடச்சின்னு சொல்லி சொல்கிறாருங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அடுத்த கட்டமாக மூவ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னங்க என்னங்க எனக்கு கிடைக்கல போகலன்னு சொல்லி திரும்ப நிறைய பேர் ஏற்கனவே நம்ம போட்ட வீடியோ நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறையா நிறைய கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுமாதிரி ரொம்ப சந்தேகமாக தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஏன்னா ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுத்தா டெய்லியும் ஃபோன் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க தவறாக நினைக்க வேண்டாம் யாரும் அதாவது கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நம்ம ஏதாவது அப் எமர்ஜென்சி டவுட்டுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கிறேன் ஏன்னா இதோட நீலாகலாம் இதோட இடம் சொந்த பேரில் இருக்கணும் தண்ணி வசதி வேணும் கரண்ட் வசதி வேணும் இது வந்து ஐயாயிரம் கோழி செட்டு இது வருமான வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேட்ச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு எண்பதாயிரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு எண்பதாயிரம் வரும் இது வந்து முத்தர பொப்பதம் அதாவது கோழி அவங்களே கொடுத்துருவாங்க தீவனம் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க மெடிசன் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க திரும்ப அவங்களே எடுத்துக்குவாங்க அதாவது விற்பனை வாய்ப்போ லாப வாய்ப்போ எல்லாமே அவங்களோட ரிஸ்க்கு நம்ம வந்து வளர்த்து கொடுக்குற வேலை மட்டும் தான் நம்மளோட இது இப்படி நிறைய தகவல் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்ன வேறு எதாவது டவுட்டு டவுட்டு வர்றதுக்கு மேக்ஸிமம் வாய்ப்பு இல்லைங்க எல்லா தகவலும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதனால் அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கால்நடத்துறை தொடர்புன்னா உங்களுக்கு நமக்கு இந்த செட்டு இருக்கா இல்லையா சொல்லி சொல்லிடுவாங்க நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான அடுத்த நிகழ்ச்சியை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது வில்லேஜ் ஃபார்மர் யூடியூப் சேனல் நன்றி நன்ற